इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है पूरी दुनिया में जिसका कोई समाधान ना हो नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा करेंगे 18 मार्च के करेंट अफेयर पर देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 14 करेंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनके स्पेशल प्रोजेक्ट पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे पांच क्वेश्चन पे पूछेंगे तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी दे रहे हैं तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेलाइक में जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए और देखिए वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के सिला सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट प्रश्न को लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करेंट प्रश्न में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में भारत में ने किस व्यक्ति को अपना मुख्य तकनीकी अधिकारी अपॉइंट किया है तो देखिए इनका नाम है विजय अग्रवाल और दूसरा था कि हाल ही में जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन के जीएसटी को कितने प्रतिशत जो है बढ़ाकर 18 परसेंट कर दिया है तो देखिए जो आपका मोबाइल फोन है इस बार अब जीएसटी 12 परसेंट से बढ़ाकर जो है 18 परसेंट कर दिया गया है और तीसरा था कि वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है तो देखिए जो आपका चाइना है यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार सबसे अधिक है विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में जो आपका चाइना है ये पहले स्थान पर अधिक है और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है तो देखिए ये विधानसभा आपकी दिल्ली की है और पांचवा था कि ग्रीस की जो पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है इनका नाम क्या है तो देखिये जो ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है इनका नाम है कतेरीना सकेलो पोलू और आज के करेंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है तो देखिए इनका नाम है रंजन गोगई और ये काफी चर्चा में बने हुए हैं तो इनके बारे में जो स्पेशल फैक्ट है उन पर हम चर्चा कर लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे देखिये जो आपके रंजन गोगई है ये भारत के छियालीसवें मुख्य न्यायाधीश थे और ये सत्रह नवम्बर दो को अपने पद से जो है सेवानिवृत्त हुए थे और देखिए जो आपके रंजन गोगई हैं इनका जन्म 18 नवंबर उन्नीस को असम के डिब्रूगढ़ में हुआ था और इससे भी खास बात जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार देखिए जो आपके रंजन गोगई हैं इनके पिता का नाम था केशव चंद्र गोगई ठीक है ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे तो जो आपके रंजन गोगई के फादर थे इनका नाम था केशव चंद्र गोगई और ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये प्रश्न के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश भारत के हैं जिनकी पिताजी किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे ठीक है तो ये थे आपके रंजन गोगई इनके पिताजी असम के मुख्यमंत्री थे और इनका नाम था केशव चंद्र गोगई तो देखिए सारे फैक्ट जितने मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एग्जाम से रिलेटेड है इनको आप नोट कर लीजिएगा और देखिए जो आपका भारत का होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय है तो इसकी ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद अस्सी के खंड तीन के साथ पठित खंड एक के उपखंड क की शक्तियों का उपयोग करते हुए अभी हाल ही में जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद इन्होंने अभी हाल ही में रंजन गोगई को राज्यसभा का जो सदस्य है ये नामित किया है ठीक है तो ये चीज आपको याद रखना है और देखिए दूसरा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को जम्मू एंड कश्मीर का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनाया गया है तो देखिये इनका नाम है हृदय कुमार अभी हाल ही में हृदय कुमार को जम्मू कश्मीर राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया गया है और देखिए जो आपकी हृदय कुमार है ये इस पद पर शैलेंद्र कुमार का स्थान लेंगे और सबसे खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर के बारे में देखिए जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना था तो यहाँ के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए थे इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू ये चीज आपको याद रखना है एग्जाम में पूछा भी गया है ठीक है तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किन महिला पत्रकारों को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया देखिए एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है चमेली देवी जैन पुरस्कार ठीक है तो आइए इसके विनर का नाम ले लेते हैं देखिए अभी हाल ही में आरफा खानम शेरवानी को जो कि द वायर की वरिष्ठ संपादक है और रोहिणी मोहन को जो कि बेंगलुरु की एक स्वतंत्र पत्रकार है और रुक्मणी एस जो कि चेन्नई की एक स्वतंत्र डेटा पत्रकार है इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और देखिए इनको ये पुरस्कार 2019 के लिए दिया गया है ठीक है तो वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ महिला पत्रकार के तौर पर इन तीनों को संयुक्त रूप से हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है और आपको बता दूं कि जो आपका ये वार्षिक पुरस्कार था चमेली देवी जैन पुरस्कार का ठीक है तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है देखिए ये जो है चिंता
देखिए अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है पुरुषों को महिलाओं को या फिर दोनों को तो केवल और केवल महिला पत्रकार जो होती हैं उनको दिया जाता है चमेली देवी जैन पुरस्कार ये सब माइन्यू चीज़ें हैं और ये जो है जो पी का एग्जाम होता है और यू का उसमें पूछी जाती हैं और देखिए जो कहिए चमेली देवी जैन पुरस्कार है ये किसके नाम पर दिया जाता है देखिए ये पुरस्कार जो है ये एक भारतीय पत्रकारिता पुरस्कार है जिसे 1980 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था और जिसका नाम एक महान स्वतंत्रता सेनानी समुदाय समुदाय सुधारक यानी कि समाज सुधारक जिनका नाम है चमेली देवी जैन इनके नाम पर जो है रखा गया है चौथा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसको जो है लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया गया तो देखिए इस बार के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सबके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ इन्होंने जो है तीजन बाई को लोक निर्मला सम्मान दिया है और सम्मान ये जो है आपका इम्पोर्टेंट क्यों बनता है क्योंकि ये पहला सम्मान है यानी कि इस साल इसको स्टार्ट किया गया इस लोक निर्मला सम्मान को तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं देखिए जो आपका ये लोक निर्मला सम्मान है तो अभी हाल ही में इस सम्मान के तौर पर जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ तो इन्होंने जो है तीजन बाई को एक लाख रुपए नकद और एक सर्टिफिकेट देकर जो है सम्मानित किया और आपको बता दूं कि जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ इन्होंने ये सम्मान दिया है लेकिन इस पुरस्कार को स्टार्ट किसने किया है देखिए इस लोक निर्मला सम्मान को इसी वर्ष जो है एक संस्था आपकी है सोन चिरैया संस्था तो इस सोन चिरैया संस्था के द्वारा शुरू किया गया है और ये इस साल का इसका पहला संस्करण है यानी कि पहली बार इस पुरस्कार को वितरित किया गया है और इसको जीतने वाले का नाम भी इसीलिए जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है तो इस पुरस्कार को किसने जीता है तीजन भाई ने और तीजन भाई कौन है देखिए जो कि तीजन भाई है ये एक पंडवानी गायिका है पंडवानी क्या है देखिए पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक लोक गीत है तो इस पेज का स्क्रीन छोड़ लीजिए आराम से इसको नोट कर लीजिएगा और आपका एक ऑनलाइन होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं इनका नाम क्या है हिंट मैं आपको देता हूं देखिए ये एक महिला है और इनका नाम ए से स्टार्ट होता है तो इनका नाम बता दीजिए और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में संपत्ति छह दावा अधिकरण यानी कि प्रॉपर्टी डैमेज क्लेम्स ट्रिब्यूनल के गठन का फैसला किया गया है तो देखिए ये न्यूज भी काफी हाईलाइटेड है अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इसने संपत्ति छह दावा अधिकरण यानी कि प्रॉपर्टी डैमेज क्लेम्स ट्रिब्यूनल का जो है गठन किया है और देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ठीक है तो इसके द्वारा एक अध्यादेश लाया गया था और जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदी बेन पटेल ठीक है तो अभी हाल ही में इन्होंने इस यूपी सरकार के उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश दो को जो है मंजूरी भी प्रदान कर दी और इसके बाद अब क्या होगा इसके बाद फिर जो आपका ये संपत्ति छह दावा अधिकरण है इसका जो है फिर गठन किया गया और अब जो है उत्तर प्रदेश में अगर कोई जुलूस प्रदर्शनी बंदी या फिर हड़ताल होता है तो उसके दौरान अगर सरकारी और निजी संपत्तियों को कोई भी नुकसान पहुंचाता है चाहे वो किसी भी धर्म से हो किसी भी संप्रदाय से हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो ठीक है तो वो अगर सरकारी संपत्ति को या फिर किसी भी निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाता तो उसके खिलाफ जो है वसूली का आदेश जारी होगा और साथ ही उनकी संपत्तियां जो है कुर्क हो जाएंगी और उनके पोस्टर जो है बीच चौराहे पर लगा दिए जाएंगे कि फलाने आदमी जो है इसने दंगा फैलाया और इससे जो है पैसे लिए गए इसका मकान वगैरह कुर्क कर दिया गया तो ये किसी भी धर्म का आदमी हो या फिर किसी भी जाति का हो इससे इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा मतलब भेदभाव नहीं होगा कोई भी अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँच जाएगा तो उसके लिए अप्लाई होगा और देखिए छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है देखिए इस चीज को आप जरूर नोट कर लीजिएगा देखिए अभी हाल ही में जो आपका हरियाणा राज्य है ठीक है तो हरियाणा राज्य में भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है और क्यों किया गया है देखिए आठ साल पहले की बात है लगभग आठ साल पहले जिस अशोक स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के यमुनानगर से उठाकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है स्थापित किया था तो उसी को जो है फिर उसी का खुन्नुस निकालने के लिए हरियाणा की सरकार ने कहा कि हम फिर से जो है अशोक चक्र बनवाएंगे और ये भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र होगा तो अभी हाल ही में जो है फिर इस अशोक चक्र को फिर से बनाया गया उसके स्थान पे दूसरा बाकी पुराना वाला तो आपका दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में है जिसको फिरोज शाह तुगलक ने जो है उठाकर यमुनानगर से दिल्ली में स्थापित किया था और देखिए एक खास बात और है ये जो आपका अशोक चक्र है ये देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र है और इसको बारह कारीगरों ने छह महीने में मिलकर जो है तैयार किया है और ये तीस फीट ऊंचा है सुनहरे रंग का है और ये अशोक चक्र जो है अशोका इडिक्ट पार्क में आठ फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जो है स्थापित किया गया है कहाँ पे हरियाणा राज्य में और ये सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को जम्मू कश
तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं बशीर अहमद खान अभी हाल ही में बशीर अहमद खान को जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का जो है सलाहकार अपॉइंट किया गया है और देखिए जो कि बशीर अहमद खान है ठीक है ये जो है सन सन दो बैच के जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर हैं और ये वर्तमान में जो है कश्मीर के संभागीय आयुक्त के पद पर तैनात हैं और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में राज्यसभा के द्वारा कितने विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित किया गया तो देखिए लोकसभा में पहले पारित हुआ था लेकिन अभी हाल ही में जो आपका राज्यसभा है वहां पर भी जो है अभी हाल ही में तीन विश्वविद्यालयों को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित हुआ और देखिए ये तीन संस्थान कौन है इनके नाम नोट कर लीजिएगा देखिए ये तीन संस्थान हैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी दूसरा आपका है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली जिसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी और तीसरा आपका है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति जिसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी तो इन तीनों का नाम नोट कर लीजिए और एक खास बात और है देखिए ये जो आपके तीनों संस्थान है जिनके मैंने नाम लिया अभी तो इन तीनों संस्कृत संस्थानों को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाएगा और ये पहले जो है डीम्ड विश्वविद्यालय का जो है इनको दर्जा प्राप्त था नौवा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु देश भर के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को कितने तारीख तक जो है बंद रखने की घोषणा की है तो देखिए ये तारीख आपकी है इकतीस मार्च और देखिए जो भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय इसने एक अपडेट दिया है इसने जो है कोरोना वायरस को लेकर एक नया हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और ये नया हेल्प लाइन नंबर है वन जीरो सेवन फाइव आप वन जीरो सेवन फाइव पर जो है डायल करके कोरोना वायरस से संबंधित जो है जानकारी ले सकते हैं और इसके साथ में जो मैंने आपको पहले बताया था पिछले करेंट अफेयर सेशन में कि भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था जीरो वन वन टू थ्री नाइन सेवन एट जीरो फोर सिक्स ठीक है तो ये पहले से ही सक्रिय है तो दोनों हेल्पलाइन नंबर जारी है और अगर आपको लगता है कि आपके अगल बगल में किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण है थोड़ी सी भी शंका होती है तो आप इस नंबर पे फोन करके उसके बारे में कंफर्म कर सकते हैं और दसवां प्रश्न है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ई ने जो है जो आपका जमा निधि है उस पर अपना जो ब्याज दर है ये कितने फीसदी कर दिया है तो देखिए आपको बता दूँ कि वर्तमान में जो आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है यानी कि इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है इसने जो है जमा निधि पर अपना ब्याज दर कर दिया है एट फीसदी ठीक है और पहले ये ब्याज दर कितनी थी देखिए 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में जो आपका भविष्य निधि था तो इस पर जो ब्याज दर था ये था 8.65 परसेंट तो ये चीज़ आपको रखना है और देखिए जो आपका ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है तो इसकी स्थापना चार मार्च उन्नीस को नई दिल्ली में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है ग्यारहवा प्रश्न है कि 16 मार्च 2020 को भारत ने किस देश में तीन स्कूलों के निर्माण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तो देखिए 16 मार्च 2020 को भारत ने जो है नेपाल जो आपका देश है ठीक है तो नेपाल में जो है तीन स्कूलों के निर्माण के लिए एक समझौता किया है और नेपाल में ये स्कूल कहाँ पर बनाए जाएंगे और इनका इनका खर्चा कितना आएगा देखिए भारत के द्वारा नेपाल में तीन नए स्कूल बनाए जाने की बिहाली में घोषणा की गई है और इसके लिए जो भारत सरकार के द्वारा नेपाल को 10 करोड़ 70 लाख रुपए जो कि नेपाली रुपए होंगे ठीक है देखिए ने, नेपाली करेंसी जो होती है वो इंडियन करेंसी से छोटी है ठीक है तो 10 करोड़ 70 लाख नेपाली रुपये जो है ये भारत सरकार देगी इसके लिए और ये स्कूल आपके बनाए जाएंगे दारचूला धनुषा और कपिल जिले में ठीक है ये तीनों जिले किसके हैं नेपाल के बारहवा प्रश्न है कि यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं तो देखिए जो का यस बैंक है ये बिल्कुल डूबने के अगर पर है इसको बचाने के लिए भारत सरकार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी प्रयास कर रही है और ये बच भी जाएगा चिंता करने की बात नहीं है और देखिए जो एस बैंक है अभी हाल ही में इसमें नए अपॉइंटमेंट भी हुए हैं तो एस बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनाए गए हैं प्रशांत कुमार ठीक है ये आपके प्रशांत कुमार जी हैं और देखिए इसके साथ ही जो आपके पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व गैरकारी कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुनील मेहता इनको जो है यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं और देखिए यस बैंक जो है इसकी स्थापना की थी राणा कपूर जी ने दो में और इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है तेरहवा प्रश्न है कि हाल ही में किस मलयालम कवि का निधन हो गया जो कि ओनान्य थुकट्टम नामक कविता के लेखक थे तो देखिये ये मलयालम कवि आपके हैं पुथु सेरी रामचंद्रन ठीक है और देखिए जो कि पुथु सेरी रामचंद्रन है तो इनकी ये पहली कविता थी जिसका नाम था ओनान्य थुकट्टम और आपको बता दूँ ये जो है जो आपकी कविता थी ये उन्नीस में प्रकाशित हुई थी और जो आपके पुथु सेरी रामचंद्रन के खारे में बारे में खास बात यह है कि इनकी जो काव्य रचनाएँ हैं ये केरल के प्रारंभिक इतिहास के साथ साथ प्रारंभिक और मध्य मलयालम भाषा के 
गान अध्ययन पर जो है केंद्रित थी देखिए जो आपकी मलयालम लैंग्वेज है ये केरल की लैंग्वेज है ये तो आपको पता होगा नहीं पता है तो इसको आपको यह रखना है और चौदह प्रश्न है कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ बायोग्राफी आप मनोहर परिकर जो है ये किसने लिखा है तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है दो लोगों ने मिलकर पहले का नाम है सदगुरु पाटिल और दूसरे का नाम है माया भूषण नागवेरकर दोनों के दोनों के दोनों जो है एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और देखिए जो आपकी ये पुस्तक है एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ बायोग्राफी आप मनोहर परिकर ठीक है तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन है ये करेगी पैंगवीन रेंडम हाउस इंडिया तो ये डिटेल्स याद रखना है और मनोहर परिकर कौन थे देखिए ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे और ये गोवा के जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं तो इनके बारे में ये डिटेल्स याद रखना है तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर आज का करेंट अफेयर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अब बात कर लेते हैं हम आज के सभी क्वेश्चन अपडे पे देखिए आज के क्वेश्चन अपडे का पहला प्रश्न आपके लिए है कि महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना जगन्नाथ शंकर से टर्मिनस कर दिया गया है इसका आंसर बताइए और आपके दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने कोविड नाइन्टीन के लिए जो है कितने मिलियन डॉलर की आपातकालीन निधि जारी की है इसका उत्तर बताइए और देखिए कल का वीडियो देखकर उसको रिवाज कर डालिएगा क्योंकि इसके बारे में कुछ और भी स्पेशल फैक्ट मैंने कल बताते हैं आपको और आपके लिए तीसरा प्रश्न आज का है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में डीजी पीवोट नामक सेवा शुरू की है इसका उत्तर बताइए चौथा प्रश्न आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है इसका उत्तर बताइए और आपके लिए पांचवा प्रश्न है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण के लिए किस नाम से पोर्टल जारी किया है इसका उत्तर बताइए तो इसी के साथ आज के करेंट अफेयर से नहीं समाप्त होता है कल फिर मिलेंगे कल के करेंट अफेयर साथ वीडियो को भी लाइक करके इसको शेयर कर देना आपको और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दी गई है ठीक है उस पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टेलीग्राम चैनल से हमारे सारे वीडियोज के अपडेट ऑटोमेटिक मिलते रहे तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे